ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን የዙሪያ መለዝ ቢጀታችን ጀምሯል በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ከተለያዩ አቅጣጫ ሰዎችን ያሳተፈን የምንወያይበት የምንነጋገርበት የዙሪያ መለስ ዝግጅታችን ነው ዛሬ የምንነጋገረው በህግ ባለሙያዎች ስነ ምግባር ዙሪያ ነው በተለይ ሶስቱ የህግ ባለሙያዎች ዳኞች አቃቢያን ህጎችና ጠበቆች በሙያቸው ሊያሳዩት ስለሚገባው ስነ ምግባርና በስራቸው ወቅት ስለሚያሳዩት የስነ ምግባር ችግሮች መፍቴዎቹን እናነሳለን እዚህ ስቱዲዮ እንግዶችን ጋብዘናል እንግዲህ የህግ ባለሙያዎች የሰውን የፍትህ ነገር የሚወስኑ ናቸው ፍትህ የሰው ልጅ መሰረታዊ መብትና የህልውና መሰረት ነው ማለት ይቻላል ከመሰረታዊ መብቶች ውስጥ ፍትህ የተጠቀሰበት ዋና ምክንያት ሰዎች ሌሎች መብቶቻቸው ለማስከበር እንኳን መጀመሪያ ፍትህ የማግኘት መብታቸው ሊከበር ስለሚገባ ነው ዳኞች ዙሪያና ቀኝ አይተው በእኩልነት በፍትህ የመፍረድ የህሊናና የህጋላፊነት የተጣለባቸው ባለሙያዎች ናቸው አቃቢያ ንግዎች መንግስትንና የግለሰቦችን ጥቅም ወክለው ወንጀልን ለማከላከል የግለሰቦችና የሀገርን ጥቅም ለማስከበር የቆሙ ናቸው ጠበቆችም የህግ ምክርና ጥብቅና ፈልገው እነሱ ጋር የሚመጡ ሰዎች ለማገልገል በህግ በህሊና በስነ ምግባርም ግዴታ የተጣለባቸው ባለሙያዎች ናቸው ስለዚህ እነዚህ ባለሙያዎች እንዴት ሊሰሩ ይገባል ያሉ የስነ ምግባር ችግሮች ምንድናቸው የሚሉት ነገሮች ነው የምናወራው እዚህ ስቱዲዮ ደግሞ እንግዶች አሉኝ እንግዶቼን በማስተዋወቅ እጀምራለሁ እዚህ ጋር አቶ ተህሊት ይመስላሉ አቶ ተህሊት ይመስል በፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኛና የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ ውስጥ አባል ናቸው ቀጥሎ ደግሞ አቶ ፍቃዱ ደምስ ያሉ አቶ ፍቃዱ ደምስ በፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ የጥብቅና አስተዳደርና የነጻ ህግ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ናቸው ቀጥሎ ዶክተር ማህሪ ረዳ ያሉ ዶክተር ማህሪ ረዳይ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግና አስተዳደር ኮሌጅ መምህር ናቸው የህግ መምህር ናቸው ጻፊም አጥኝም ናቸው በመቀጠል ደግሞ አቶ ኤልያስ ተወልደ ብርሃን አሉ ተበቃና የጋማ ካሪ ናቸው እንዲሁም ከኢትዮጵያ የህግ ባለሙያዎች ማህበር የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልም ናቸው እንዲሁም ተመራማሪም ወይ ማጥኝም ናቸው አቶ ብርሃኑ ከፍ ያለው ተበቃ ናቸው ከኢትዮጵያ ተበቆች ማህበር ነው የመጡት የጋማ ካሪም ናቸው እዚህ ስለተገኛቹ በጣም እናመሰግናለን መጀመሪያ የምናነሳው ጉዳይ ያው የህግ ሙያ ቃል ከመይገባባቸው ሙያዎች ውስጥ በጣም ከጥቂት ሙያዎች ውስጥ አንዱ ነው በሀገራችን ውስጥ የህክምናና የህግ ሙያ ብቻ ነው በባለሙያዎቹ ቃል ገብተው የሚጀምሩባቸው ወይም ደግሞ ቃል የሚገቡባቸው ከዚህ በተጨማሪም ለምሳሌ ዳኞች ሲሾሙ የሚገቡት ቃል አለ አቃቤጎችም ከመሾማቸው በፊት የስነ ምግባር ሁኔታቸው ታይቶ ነው የሚሾሙት ጠበቆችም እንኳን ፈቃድ ለማውጣት በሚፈልጉበት ጊዜ ከሚሰሩባቸው መስሪያ ቤቶች ወይም ከሌላ ሲያገለግሉበት ከነበረው ቦታ ላይ የስነ ምግባር ሁኔታቸውን የሚገልጽ ነገር እንዲያመጣ ይጠየቃሉ ስለዚህ የህግ ባለሙያ ከፍተኛ የሆነ የስነ ምግባር ደረጃ ወይም ከፍታን የሚጠይቅ ሙያ ነው ማለት ነው ለሞኑ የህግ ሙያ ለምን እንደዚህ ከፍ ያለ የስነ ምግባር ጉዳይ ያስፈልገው ወይም ለምን ድሮ ስነ ምግባሩ የተጠበቀ ባለሙያ የህግ ስራው ውስጥ መግባት ያለበት ሁሉም ሙያ ስነ ምግባሩ ያስፈልጋል ግን የተለየ እንደዚህ አይነት ክትትል ያስፈልገው ለምን እንደሆነ ሚለውን እስቲ እချင်း እንመልከትና ከዛ በኋላ ወደ ዝርዝር ጉዳዮቹ እንመጣለን አቶ ተህሊት ሁሉ ማያዎች ስለ ምግባር እንዲያማሉ ይጠበቃል በተለይ ወደ ህግ ሙያ سنመጣ በተለይ ደግሞ የዳኝነት ስርዓቱ سنወስድ ዳኞች በሰው ህይወት ንብረትና ንጻነት ላይ ውሳኔ ይሰጣሉ። በዚህ ዓለም ሰዎች የመኖር እድሚያቸው በእግዚአብሔር ከመይመቱ ውጪ ያለው የሞት ፍርድ ዳኞች ይወስናሉ። ከዚህ በላይ ትልቅ ስልጣን የለም። ስለዚህ ወደ እዚህ ትልቅ ስልጣን ሲመጡ ስነ መግባራቸው ህብረተሰቡ ከመይጠብቀው ስታንዳርድ በላይ መሆን በቻላለበት። ስለዚህ በውቀታቸው በስነ መግባራቸው በአጠቃላይ ሂደታቸው ጥሩስብና እና ስነ መግባር ያላቸው መሆን ይተበቅባቸዋል ከሰው ህይወት ንብረትና ነፃነት አልፈን ስለ ሀገር ጉዳይም ይወስናሉ። ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ የህገ ወላይነት የማስከበር ሐላፊነት አለባቸው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ውሳኔ የሚሰጡ ዳኞች ጥሩስብ እና ስነ መግባር ከሌላቸው ውጤቱ ምን እንደሚሆን መገመት ይቻላል። ስለዚህ ለምን እንደሆነ የተለየ ትኩረት ምን ሰጠው የሚለው ነገር ከሚወስኑት ጉዳይ በሰው ህይወት ንብረት ንጻነት ላይ ካላቸው ተጽዕኖና ሐላፊነት የመነጨ በጣም ከፍተኛ ደረጃ ያለው ነገር ሁኔታ እንዲኖራቸው ይተበቃል 
ስለዚህ ዳኛ መሆን ለዌር ፕላስ ነው ምንለው የሕግ ባለሙያ እና ተጨማሪ አድርገን ነው ምንለው ስለው ለምን እንደው እንደዛ ምንለው ከሕግ ባለሙያው በላይ መከራከር ከሚችሉ በላይ ውሳኒ መስጠት የግራቀኙ ክርክራይቱ ይሞሰን ትልቅ ኃላፊነት ያለው ስለሆነ እንዳልኩት በውቀቱ በስነ ምግባሩ በአጠቃላይ ሂደቱ ጥሩ ስብ እና ሊኖረው ይገባል እንደዚህ ካልሆነ የሚፈልገው የህዝብ አመኔታ የተቸረው ወይም ደግሞ ሶሳይቲው የሚቀበለው የዳኝ ስርዓት መፍጠር አይቻለም እንደዚህ አይነት ኢቲክስ ወይም ደግሞ ስነ ምግባር ያላቸው ዳኞች ወደ ዳኝነት ተቋሙ እንዲመጹ የማይደረግ ከሆነ ለዚህም ነው ዳኞቻችን ከትምርት ቤት ብቻ ተመርቆ መውጣት ዳኛ ለማድረግ እንደ ፕሪ ኮንዲሽን ወይም ደግሞ እንደ ማረጋገጭ አይደለም ከዚህ በላይ የስነ ምግባር መርሆች ይመረመራል ይፈተሻሉ እንዲሁም ካጠፉ ሚሰናበት በስርዓት ማለስ ምን አልባት ለወደፊት በዝርዝር ምን አይው ሊሆን ይችላል ሐላፊነታቸው ከተማሩ በኋላ ብቃት አላቸው ከተባለው በኋላ የሀገሪቱ ከፍተኛ ስልጣን ያለው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስልጣናቸው ሹመታቸው እንዲያጽድቅ ይደረጋል ስለዚህ ይሄንን ሁሉ ይሄንን ሁሉ ሂደት እንዲያልፍ የሚደረግበት ዋና ምክንያት ያላቸው ሐላፊነት ማህበረሰብ ውስጥ ያላቸው ሐላፊነት ቆልፍና ትልቅ በመሆኑ ነው የሕግ ሙያ ነው ሲገለጽ እንደነበረው ከፍትጋ ቀጥታ ቆረኝነት ያለው ጉዳይ ነው ፍትህ ደግሞ እንግዲህ አንድ ህብረተሰብ ውስጥ ለመኖር ተስፋ የሚሰጥ ሁኔታ ነው በፍትህ ሰው ተስፋ ከቆረጠ የመኖር ፍላጎቱም የዛው ልክ ይወረደንም ይሆነውና ፍትህ በጣም ቁልፍ ነገር ነው ከፍትህ ጋር ደግሞ ተያያዥነት ያለው በቀጣታ የሕግ ሙያ ነው እንግዲህ ይሄ ስንጠቅሳቸው የነበረው ዳኛም ተባለ አቃቤ ህግም ተባለ ጠበቃ የእንጀራ ጉዳይ ሆኖ ነው እንጂ ሁሉም ካንድ ምንጭ ነው የሚቀዱት የሕግ ትምርት ነው መነሻው ከዛ በኋላ እንግዲህ ህይወት ወደ መራቻቸው የሚሄዱበት ይሆናል ማለት ነው ህይወት ወደ መራቻቸው ሲሄዱ በእያንዳንዱ የሚሄዱበት ህይወት ወደ ዳኝነትም ቢከድ ወደ አቃቤ ህግነትም ቢከድ ወደ ጥብቅና ዓለምም ቢከድ ዞሮ ዞሮ ቁልፍ ነገር አለ የሕግ የበላይነት የማክበር ስራ ነው ሁሉንም አንድ የሚያረጋቸው እና የሕግ የበላይነት ለማስከበር ሲነሳ ደሞ ሰው ታታሪ መሆን አለበት ታማኝ መሆን አለበት አቀኛ መሆን አለበት ለህزب ጥቅም የሚቆም መሆን አለበት ሁሉንም ዳኝነትም ጋር ብንሄድ አቃቤ ደግነም ጋር ብንሄድ ጥብቅና ማለም በነሄድ መርሆቹ ተመሳሳይ ናቸው ከመላ ጎደል ስለዚህ ለነዚህ መርሆች ታማኝ እንዲሆን በቃለ መhalla እያንዳንዱ ስራ ሲሰራ ጭንቅላቱ እንዲቆረቆረው ነው ይሄ ቃለ መhalla የሚመስለኝ የሚያስፈልገው ተበቃም ሲሆን ቃለ መhalla ይፈጽማል ዳኛም ሲሆን ቃለ መhalla ፈጽሞ ነው ተግባሩን የሚያከናው ነው አቃቤ ህግም ሲሄድ ተመሳሳይ ነውና እያንዳንዱ አውሳኔ ሲወስን ጭንቅላቱ ያቺ የፈጸማት ማhalla ስራ ሲጀምር የፈጸማት ማhalla እንድትቆረቁረው ለማድረግ ታስቦ የተቀመጠ ስርዓት ነው የሚመስለኝና በዚህ ሆነ ምንረዳው አትዌሊያስ እስቲ ከሙር ደሙ ከጥብቅና ሙያ ጋር ያይዞ የሕግ ባለሙያ ሲሆን የሰነ ምግባር ደረጃው ከፍ ያለ ነው ብለናል ጠበቃ ሲኮን ደግሞ የራሱ ከስራው ባህሪ ማንጻር የሚመጣ ነገር አለና ምንድነው የሕግ ባለሙያ የሞሆን ወይም ደግሞ ጠበቃ የሞሆን የሕግና የህሊና ኃላፊነት ምንድነው እስቲ የሕግ ባለሙያዎች በየቀኑ በየሰዓቱ ብዙ አይነት ፍሳኔዎችን ለመወሰን የሚገደዱ በስራ ነው እና ሁለት ወይም ሁለት በላይ የሆኑ አማራጭ ሀሳቦች ማhall አንዱን እየመረጡ የወሰኑ ነው የሚሰሩት ከተለይም ከጠብቆችም አንጻር ስናያው ከደንብኞቻቸው ጋር ባላቸው ግንኙነት በተከታታይና ፈጣን በሆነ ሁኔታ አማራጭ ውሳኔዎችን እየሰጡ የመስራት ሂደት ነው ያለው። እና ዛላይ ከመጥፎ 
የተሻለውን ለመምረጥ መመሪያቸው ስነ ምግባር ነው የህግውቀቱ እንዳለው ነው የህግውቀት ብቃት ነው የሚባለው የህግ ብቃት ነው እሱ በየዘርፉ ባሉ የህግውቀቶች ላይ ማንኛውም የህግ ባለሙያ በቂ የሆነ ውቀት ለሚያዝ በየጊዜው ይጣጣራል መጀመሪያም ስልጣና ያለው በዩኒቨርሲቲ ደረጃ የሚወስዳቸው ስልጣናዎች አሉ ከዛም በስራ ልምድ የሚያዳብራቸው የሚሄዱ ስልጣናዎች አሉ ያ የህግ ውቀቱ እንዳለ ሆኖ ግን ስነ ምግባር ማለት ህግ ማለት አይደለም ከህግ ይለያ ያንን በደንብ ያወቀ ለደንብ ከደንበኞቹ ጋር ባለው ግን ምንነት ውስጥ ደንበኞቹን የደንበኞቹን እርካታ በሚጠብቅ ደረጃ ግንኙነቱን ለማካሄድ ሌላው ደግሞ ከፍርድ ቤት ጋር ሰፊ ግንኙነት አለው ከፍርድ ቤትና ከፍርድ አካላቶች ጋር ከነሱም ጋር ያለውን ግንኙነት በጥንቃቄና ቀለል ባለ መንገድ በተባቦት ባለው መንገድ ለመምራት ከሌሎች ለምሳሌ ከተቃራኒ ወገን ተከራካሪዎች ጋርም ያለውን ግንኙነት በጥሩ ተግባቦት ላይ ተመስርቶ ለማስኬድ እና ህብረተሰቡ የሚጠብቅበትን አጠቃላይ የሥራ ላፊነት ለማከናውን ምርጫውን ሁሉ ጊዜ ከ ከመጥፎ ጥሩን ለመምረጥ ስነ ምግባርን መመሪያ ያደርጋል አ ሁለት መጥፎ የሆኑ ነገሮችን ካጋጠሙት እጅግም መጥፎ ያለው ነው ለመምረጥ የሚጠቀመው በስነ ምግባር መመሪያዎች ነው ከጠበቆች እንጀምር ጣበቆች ላይ የሚነሱ ብዙ ነገሮች አሉ አንድ አንድ ጥናቶችንም ለማየት ሞክሬ የነበረ የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ጋጠመው ጥናት አለ ከዚህ በፊት ፍቱ ሚኒስቴር ያለ ተነሱ ነገሮች ነበሩ ጉባኤ ማካሄዶ ነበር ጣበቆችን የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ህግ ባለሙያዎች ማህበር እነሱ ጣበቆች ላይ የተነሱትን ነገሮች ዘርዝሮ ነበር በተለይ በስነ ምግባር ህብረተሰቡ ያነሳባቸው ራሳቸው ጣበቆቹ ያመኑት እንደዚህ እንደዚህ ችግር አለብን ያሉት እንደገና ደግሞ ከፍርድ ቤት ሌሎች አካላት ሌሎች የህግ ባለሙያዎች የሚያነሱባቸውና እስቲ በጠበቆች ላይ የሚነሱ ጉዳዮችን ያው የስነ ምግባር ጉዳያቸው የሚከታተሉ የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ስለሆነ አቶ ፍቃዱ ያንሷቸውና ከዛ በኋላ እንመጣለ አንዱ ብቃት ያለው አገልግሎት የመስጠት ጉዳይ ነው ኬዙን ከተቀበለ በኋላ ደንበኛውን ወክሎ ፍርድ ቤት ቀርቦ እስከ ክርክር ድረስ የሚሰሩ በርካታ ስራዎች እንዳሉ ሁሉ እነዛን ሄደቶች ሁሉ ተጠብቆ መፈጸም አለበት አንዳንድ ጊዜ የሚያጋጥሙ ነገሮች ምን እንደናቸው አንድ ባለ ጉዳይ ወደ ተበቀው በሚመጣበት ጊዜ ተበቃው ደንበኛው እንዳይሄድበት በሚል ሊያዋጣ የማይችለውን ጉዳይ ሁሉ ተቀብሎ የመስራት ጉዳይ አለ ወለም ከተዋዋሉ በኋላ ወደ ፍርድ ቤት ጉዳውን ይዞ ያለ መሄድ ጉዳይ አለ ይሄ የሰነ ምግባር ተሰጥ ነው የሚባለው ፍርድ ቤት ቀርቦም ደግሞ ቀጠሮ ላይ ያለ መገኘት አልፎ አልፎ የሚያጋጥሙ ነገሮች አሉ። ይግባይ መባልም ይገባውን ጉዳይ ይግባኝ ያለ ማለት ጉዳይ አለ። ወደ ሰበራ ቤት ታም ወይም ሌላ ደረጃ መቀር የሚገባውን ነገር በቸልተኝነት የማለፍ ጉዳይ አለ። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ሆኑ ነገሮች አሉ። አልፎ አልፎ ምስክሮች እንዳይቀርቡ የማድረግ ጉዳይ አለ። ለተቀራኒ ወገንም ቅን ያለ መሆን ጉዳይ አለ። አልፎ አልፎ በተለይ በጠበቆች በኩል የተሰጠን ፍቃድ ወቅቱም ያለ ማሳደስ ጉዳይ አለ ሰፋፊ የሆኑ ነገሮች ናቸው ይሄ ዝርዝር ጉዳዮች ናቸው ግን ባንኳር ባንኳር ጉዳዮች የሚታዩት እነዚህ ናቸው አንድ ተበቃ የዲሲፕሊን ተሰጥ ፈጽሟል ሲባል ማንኛውም ሰው ጥቆ ማማቀብ የሚችልበት ሁኔታ አለ ዳኞችም ያነሱት ነገር አለ አቶታሊት ጠበቆች ላይ ለምሳሌ ሳይዘጋጁ ችሎት ይቀርባሉ የችሎትን ስነ ስርዓት ያለ መጠበቅ ነገር አለ ተከራካሪ ወገንን የመዝለፍ ነገር አለ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ እስቲ እርሶ በልምዶ ያዩትን እስቲ ያንሷቸው ጠበቆች በዳኞች ላይ ነው ወይስ ዳኞች ጠበቆች ላይ ነው ያነሱት እንግዲህ ማየት ያለብን ሪሌቲቭሊ ነው አንዱ ማህበረሰብ ውስጥ ያልፈታ ነው ችግር አለ በየማስበው የሞያ ስነ ምግባር ምንድነው ባለጉዳይ ከተበቆች ምን ይጠብቃል ዳኞች ከተወቆች ምን ይጠብቃሉ? የሚለው ነገር ክፍተት አለ ሰሳይቲው ውስጥ። 
አንዳንድ ጊዜ እንዳንድ ባለ ጉዳዮች እንደምን ሰማው እኔ እንደ ጉባያ ባልነቲም አንዳንድ የሚመጡ ኬዞች ዳኛና ቃል የሚል አንዳንድ ተቦቆች አሉ። ባለ ጉዳዩም ራሱ ኬስ ሲሰጣቸው ህግና ማስረጃ መስረት አርጌ አሸንፋለሁ ሳይሆን አትሊስት እስኪ ፍርድ ቤት አካባቢ የምታቆሰው አለ ወይ የሚል ነገር አለ። የሚበዙ ተቦቆች በጣም ስለነጓራቸው የተጠበቁ የዳኝነት ነፃነት የሚያክስ ከብሩ መስዋዕት የሚከፍሉ ተቦቆች አሉ። መመስገን ያለባቸው። በጣም ትንሽ የሆነ ደግሞ እንደተባለው ብዙ ካቅማቸው በላይ የሆኑ ኬዞች ድራሩ ወመያዝ በቀጠሮ አለ መቅረብ አንዳንዴም የሚያክራክረው ጉዳይ በተለያየ አግባብ ሆኖ ማያዝ ለምሳሌ ባንድ ጉዳይ አንድ የሃይማኖት አባት ተከሰው እንደዚህ አይነት የሃይማኖት አባት እኮ እንትን ውስጥ አይገባም ትዳር ውስጥ አይገባም ሚል ክርክር ይዞ መጥቶ ነበር አንድ ተበቃ ሌላ ጊዜ ደግሞ ሊጆል ዶራል ተብሎ ተከሰሰና ያኛው ኬዝ ደግሞ ይዞት መጣ አሁን ኮንሲስተንሲ የለም እዚህ ላይ እንደዚህ አይነት ሞያ ውስጥ ያለው ሰው ወደ ሊጃ ሆልድን ብለ ካመንክ በዛ ሆክ ሊም ይመጣል ለኬዝ ደግሞ ተቀበለህ መምጣት ትንሽ አሸጋሪ ነው የሚሆነው አንዳንዴም የተጋነኑ ክፍያዎች የመጠየቅ አዝማሚያዎች እና ያያለን ግን ጥልቅ ጥናት ይጠይቃል ሻለው እንዳይሆንብን በጣም ኮሜንት ማረክ ሻለው ለችሎት የምታዩት ነው አሁን ችሎት ላይ ስቀርቡ ያው እናንተ ስለሆኑ እንግዲህ ሰበር ነው መሰየመው እዛ ጥብቆች እንደምኛ እንዳንዴ አርፍ ደን ምንገባበት ወይም ደግሞ ሌላ ቀጠሮም ካላቸው ችሎትን አስፈቅደው ሰዓት እንዲቀየርላቸው ወይም ደግሞ ለሚቀጥለው ቀጠሮ ስንይዝ በዚህ ሰዓት አይመቸኝ ፍርድ በዚህ ላይ አርግልኝ ይችላል ወይ ሚል አብዛኞቹ አሁን እንግዲህ መናገር ካለብን ያብዛኞቹ ተበቆች እንት ነው መናገር ያለብን ይመስለኝ በጣም ውስን የሆን ተበቆች ግን እንግዲህ ከሰዓት አከባበር ባለጉዳይ ሪፕረዘንት ከማድረግ ኢትክሱም ይጣይቀው ነገር ከመፈጸም አንጻር ክፍተቶች አሉ። እነዚህ እንግዲህ ግን ዲቴል የሆነ ጥናት ያስፈልጋል። የተወቆች ስታተስ በዚህ ደረጃ ነው ያለው የሚለው ነገር ለመውሰድ እንትን ይሆናል እንጂ አንዳንድ ዴ ደግሞ ለምሳሌ ሰበር ላይ መቀረብ የማይገባቸው የማይሆኑ የማስረጃ ምዘና የሆኑ ጉዳዮች ይዘው ራሱ እስከ ሰበር የሚቀሩ አይ ይሄ አያዋጣ ማዋጣ ጉዳይ ነው ብሎ ክርክሩ ዛንዲቋጭ ያለ ማድረግ ነገር አለ እንደተባለው between two evils ሁለት መጥፎ ከሆኑ ነገሮች የተሻለው መጥፎ የተኛው ነው የሶሳይቲው ለህኝነትም አለ አሁን ጠበቆች ብቻ በመርገም እንፈታው አይደለም ወቀስ ከላይዶ በጣም ማያዋጣ ክርክር ይዘው እንዲሄዱ ፑሽ ያረጋቸዋል እንደዚህ ነው የሚሆነው ተገቢ አይደለም እና ብሎ እንትኑ ሲሆን ደግሞ ጠበቃውን የመክሰስ ነገር አለ ብሌም የማይማርክ ነገር አለ አሁን እኛ ጉዳይ ስናስተናግድ በጎኖ ወኩለም ባለ ጉዳይ አይ ጠበቃው ይኒኪስ ባግባው ያያዘው አልመሰለኝም ስለዚህ ፍርድ ቤት ወንዴ ሙያ ያለው ሰው እኮ ነው የሚሆነው ነገር የሚያቅ ነው ስለዚህ ትራስት ማረጋ አለባችሁ ተወጋችሁ እንላችኋለን እና ምንድነው እኔ ትልቁ ችግር የሚመስለኝ ማህበረሰብ ውስጥ ተበቆች ምናቸው ምንድነው የሚለው ነገር በትክክል ተይዟል በእያልወስድ አንዳንድ በእንደዚህ አይነት ሙያ ውስጥ የሚገቡ ተበቆች ደግሞ የተበቆች ማህበር በመለየት እርምጃ እንዲወሰድባቸው የማድረግ ችግሩ ያለ ይመስለኛል በእኛ በችሎት አካባቢ ምን ለምናገር ያን ያለ ከመገሰጽ አልፈን ወደ መቅጣት ወደ እንትኑ የሄድንበት ሁኔታ ያለና አንዳንድ ጊዜ ለፍቱ ሚኒስትሩም አይመን ለጥቅላይ አቃቢ ሪፖርት የሚደረጉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እና ገንዘብ ላይ ያለው ክፍተት ግን ከሁሉም በላይ ትልቅ ይመስለኛል። የመጣላቸው ጉዳይ በሙሉ አስፈተው ይዙና ለእያንዳንዱ ጉዳይ የሚያጠፉት ጊዜ ለዝግጅት ያነሰ ፍርድ ቤት ሲቀርቡ በቂ ዝግጅት ሳይደረግ ከቅማቾ በላይ ጉዳዮችን ይዛሉ አዎ አይነት ነገር ይነሳል አቅምም ብቻ ሳይሆን እንግዲህ ያለ መታደል ሆኖኛ ሀገር ሁሉንም የህግ ጉዳዮች የማያዝ ጉዳይ ይመጣል እንጂ ዳበሩ በሚባሉት ሀገሮች እያንዳንዱ ተበቃ ከሞላ ጎደል ስፔሻላይዝ የሚያርግባቸው ኤሪያዎች አሉ። ምቾት ተሰምቶት የሚይዛቸው ወይ ወንጀልና ግብር ሊሆን ይችላል ወይ ውርስና ቤተሰብ ሊሆን ይችላል ወይ አሰሪና ሰራተኛ አይነት ሆኖ ህጉንም በቅርበት ያቋል ለእያንዳንዱ ጉዳይ የሚያደርገው ዝግጅትም ሊቀንስለት ይችላል አይነት ነገር አለ ግን እኛ ሀገር ብዙ ጊዜ የተለመደው ነገር 
ገናም ዘርፉም ባግባው ያልዳበረ ስለሆነ ይሄ የሕግ ፈርም የሚባል ነገርም ገና አልተቋቋመም የሕግ ድርጅት ሆኖ ብዙ ጣበቆች ተባብረው የሚሰሩበት ሁኔታ ስለ አልተፈጠረ ያንዳንዱ ጣበቃ የመጣለት ጉዳይ በሙሉ ነው የሚይዘው በተሰውንም ወንጀሉንም ግብሩንም ውርሱንም ይዛልና ሰው ደግሞ አቁሞ የተወሰነ ነው በሁሉም ኤክስፐርት ሊሆን አይችልም ስለዚህ ብዙ ጉዳይም ከተያዘ ስፔሻላይዝ ባላረክበት የሕግ ዘርፍም ሲሆን የምታበረክተው አገልግሎት ወረድ ማለቱ አይቀርም ወረድ ሲል ደግሞ ያው ውጤቱ ባለ ጉዳዩ የማይፈልገው አይነት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛ ባለ ጉዳይ ጉዳይ የደረሰበት ደረጃ ለባለ ጉዳይ በየወቅቱ ያለ መግለጽ ችግር ማለ ይባላል እንግዲህ የሰነ ምግባር ደንቡ መጀመሪያም ጉዳዩን ስትቀበል የሚያዋጣ መሆኑ አይተ የሚያዋጣ ከሆነ ያዋጣልና እንደጥላለን ማያዋጣም ከሆነ አያዋጣምና ብትተው ይሻላል ተብሎ ነው መመከር ያለበት መጀመሪያውኑ ሲገባ ግን በለተለት ኑሮ የሚታየው እና የሚሰማው አንዳንድ ደም ማያዋጡም ደካማ ጉዳያችም ሆነ ባወጣ ያውጣው አይነት ይዞ የመቀጠል ነገር ክፍያ ስለሚኖር አይነት ነገር ይነሳል ስለዚህ ይሄም እንግዲህ የቅንነት ጉድለት ሊባል ነው ማጠቃለያውና የሰላም ምግባር ጉድለት ሊሆን ነው ሌላው እንግዲህ ከባላጋራጋ ባለው ግንኙነት ላይ እልህ የማጋባት አይነት ማለት ተበቃ ስትሆን ስሜትን ከጉዳይ አውጥተ ህጉድና ማስረጃውን የመራ አይነት ክርክር ማካሄድ ነው የሚገባው አንዳንዴ ግን ወደ ፐርሰናል ወደ ወደ ራስ ጉዳይ ይወሰድና ከባለ ጉዳይ ከዛኛው ባላጋራጋ በጣም ምንጭክ ያለና የከረረ ጠብም ይባል ያል درس አጋጣሚ ሲገን ችሎቱ ላይ በቃላት ቦታ ሸም ማድረግ መንገድም ስትገናኝ እንዲሁ ሰላምታ ከመነፈፈክ درس ይከዳልና በጣም ወደ ፐርሰናላይዝ የማድረግ ነገር እንደሚድ እንደሚያጋጥም ነው የሚታየውና እነዚህ ነገሮች መጥቀስ ምችል ይመስለኛል እንዲህ ያው የተነሱ ነገሮች ከመውላ ጎደል በጥናትም በዚህ በራሱ በሕግ ባለሙያዎች የሚቀርቡ ናቸው በተለይ ጥብቅናን ከፍትህ አገልግሎት ይልቅ የንግድ ስራ አርጎ ማየት ይታያል ይባላል ፍትህን ለሰዎች ከመሰጠበት አገልግሎት ይልቅ ገንዘብ ማግኛ ብቻ ገንዘብን ትኩረት ያደርጋሉ ይባላል ያው ብቃት ያለው ሙያ ያገልግሉት አለ መስጠት ማለት በማማከርም ሊሆን ይችላል በክስ ዝግጅት በመልስ በሌሎች ጉዳዮች ላይ በይግባኝም ቡቁ ይሁን የጋ አገልግሎት ወይም ደግሞ ደንበኛ ሊጠቅም የሚችል ወይም እንዲያሸንፍ ሊያደርግ የሚችል አገልግሎት መስጠት ከውልጋ በተያዘ ለደንበኛ ተገቢ መረጃ አለ መስጠት እነዚህ ነገሮች አሉ ሌላ ያልተነሳው የግዴታ ነጻ አገልግሎት አለች በአመት 50 ሰዓት ፕሮቦኖ ሰርቪስ እሷን ለመስጠት ፈቃደኛና ብዙም ደስተኛ አለ መሆን ይታያል ይባላል ጠበቆች ላይ ሌላው ደግሞ ቀድምም ለማንሳት ተሞክሯል በሕግና በሕግ ብቻ ለማሸነፍ ከመወከር ይልቅ ግንኙነትን ትውውቅን ኔትወርክን ደላላን ተጠቅሞ እንደዚህ ማድረግ ነገር አለ ባያቁም እንኳን ዳኛና አቃለው በሚል ተጨማሪ ገንዘብ ከደንበኛ ላይ መቀበል ነገር ጠበቆች ላይ ይስተዋላል ይባላል ያው ጉዳዩ ለደንበኛ አዋጭ እንዳልሆነ እያውቁ ማያዝ ቀጠሮ መቅረት መገኘት ባለባቸው ወሳኝ ጉዳዮች ላይ ዓለም መገኘት የሚሉ ነገሮች አሉ ከህብረት ሰው የሚነሱ ነገሮች አሉ በተለይ ጣበቆች በጣም ገንዘብ ትኩረት ገንዘብ ላይ ትኩረት ያደርጋሉ ገንዘብ በጣም ይወዳሉ ቃል በቃል ይገልጹ ደንበኞች አሉ በጣበቆች ደግሞ እናንተ ደግሞ የምታነሳቸው ነገሮች አሉ ያው ደንበኞች የጉን ማካሄድ ካለ መረዳት እኛን ያልተረዱበት መንገድ አለ ከደንበኞቹ ጋር ግጭት መንገባበት ነገር አለ ትላላችሁ ጠቅላይ አቃቤ ይግ ላይ ከፍተኛ ቅሬታ አላችሁ ጠቅላይ አቃቤ ይግ ላይ የቅጣት መንገዱ ላይ ለምሳሌ ፈቃድ ማገድን ወይም መፈቃድ መውሰድን ከዛ ይልቅ የገንዘብ ቅጣትንም ይመርጣሉ ብዙ ጣበቆች እዚህ እዚህ ላይ ያሉት ነገሮች እስቲ ካቶ ኤልያስን ጀምር እሺ እንዴ የተክና አገልግሎት ሶስት ዘርፍ ላይ ያለው በዋናው አንዱ የ 
ምክር አገልግሎት ነው ሁለተኛው የሙግት አገልግሎት ነው ሶስተኛው ደግሞ ያስማሚነት አገልግሎት ተብሎ ይታወቃል ሶስቱም ጥብቅ የሆነ የስነ ምግባር መመሪያ መከተል እንደሚጠይቁ ናቸው ይበልጥ ደግሞ የሙግት አገልግሎት ላይ ክፍር ቤትም ጋር ስለሚያገናኝ ከሶስተኛው ገኖችም ስለሚያገናኝ ከ ደንበኛ በተጨማሪ ማለቴ ነው በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ የስነ ምግባር ሂደት መከተል ያስፈልጋ እንግዲህ እዚህ ውስጥ በኢትዮጵያ ህግ ባለሙያዎች ማህበር አካባቢ ብዙ ጊዜ የሚነሱ ጥያቄዎች የህግ ባለሙያውን አጠቃላይ ማበረሰቡን የመቆጣጠሩ ስልጣን ለማህበሩ መሰጠት አለበት የሚል ቀደም ሲል ጀምሮ ሲነሳ አይቆየ ጥያቄ አለ። ይሄም ራሱን በቻለ እንዲተዳደር ማለት ነው። ራሱን በቻለ ዋነኞቹ ነገሮች ራሱን በቻለ ሲባል የጥቅ የጥቅና አፍቃድ አሰጣጡንና የስነ ምግባር ውሳኔዎችን የስነ ምግባር ተሰጥ ውሳኔዎችን ወይም የዲሲፕሊን ጉዳይ የሚባሉት እነዚህ በራሱ ቢሰራ የተሻለ ይሆናል በፈት ሚኒስቴር ወይም ደግሞ በጠቅላይ አቃቤ በኩል ነው እነኚህ ስራዎች እየተሰሩ ያሉት በህግ ያ የጥብቅናው ማበረሰብ ነጻ ሆኖ በራሱ እንዳያድግ ንቅፋት እየሆነ ነው የሚል ጥያቄ አለ እንግዲህ እዚህ ውስጥ ያው የዲሲፕሊን ችግር የስነ ምግባር ተሰጥ ችግር በሚፈጠርበት ጊዜ አቀሬታው ቢቀርበው ተክላ ያቃቤ ግጋ ወይም ፍትህ ሚኒስቴር ነው አያያዙ ላይ ተበቆች ያማራሉ አንዳንድ ተበቆች ማለት ይችላል ነው ሂደቱ በማያስቀርበውም ጉዳይ በኋላ መጨረሻ ላይ ላይያስከስስ እንደሚችል እየታወቀ መልስት በተብሎ የረጅም ጊዜ መጉላላት ያደርሳል ቢያንስ ዛ ተጣርቶ ሊያስከስስ እንደሚችል በጠቅላይ አቃቤ ግብ ሲታመንበት ነው መልስ ሰጥበት ሊባል የሚገባ አለብለዚያ ደንበኛ ቀርባለ ቁጥር ዛ ሂዶ ለተራዘመ የከስንግለት ያጋልጠናል የሚል ክብሬት አለ አም እንግዲህ የጥብቅና አገልግሎት ለትችት በጣም የተጋለጠ ነው በሁለት ተቃራኒ ወገኖች ማከለ የሚስተራ ነው እና በርግጠኛ እንግዲህ አንደኛ ወገን መከፋቱ አይቀርም በስራው ሂደት ውስጥ በዛ ጊዜ የሚከፋ ወገን ጥያቄዎቹ በሙሉ የስነ ምግባር ተሰጥ ያደረገ ሊያቀርባቸው ይችላል ስለዚህ ቀንከር ብሎ ለመከላከር ለመከላከር እንዳያስችል ያደርጋል ይባላል አንዱ ለምሳሌ የሚነሳው አቃቤግ በጠቅላይ አቃቤግ ውስጥ ነው ያለው በተለይ ወንጀል ጉዳዮች ክርክር ሲደረግ ተበቆች ላይ ተጽኖ የማድረግ ሁኔታ ይታያል አቃቤጎች ምክንያቱም ያስተዳደር ስልጣኑ በዛው በነሱ በስራ ቤት ስለሚከናወን ተበቆች ጠንካር ብለው ደንበኞቻቸውን ለመከላከል ጠንካራ ክርክር ለማቅረብ እንዳይችሉ የሚደረግ አንድ አንድ ጫና አለ ተብሎ ይነሳል ብዙ ጊዜ በወንጀል ጉዳይ በተመለከተ በእንግዲህ ሌሎችን ጉዳዮች በተመለከተ በተለይ ፍታብራ አካባቢ ያሉ ጉዳዮችን በተመለከተ አብዛኛው ተበቃ በተነገረው በግጭት ውስጥ ነው የሚሰራው ብዙ ጫና ባለበት ሁኔታ ውስጥ ነው የሚሰራው ራሱ የስነ ምግባር መመሪያው የ የተበቆች የስነ ምግባር ደም ጉዳይ አልቀበልም ማትበል ይላል የመቀበል ሐላፊነት አለበት በተፈጸመው አስቸጋሪ ሁኔታ በወንጀሉ ጠባይ ወይ በሰዎቹ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ወይ ፖለቲካዊ አቋም ምክንያት አንድን ጉዳይ አልቀበልም ማለት ራሱ ከስነ ምግባር ውጪ ነው ለዚህ የመቀበል ሐላፊነት አለበት ብሎ ነው የሚጀምረው ሲጀምር እንግዲህ አሁን ተበቃው 
በተለያየ ምክንያት ጉዳዩ ለላለሚያስ ቢፈልግ የሚያስ ግዴታ አለበት ባንድ በኩል ማለት ነው። በርግጥ ይሄ ሲባል ምንም የማይዋጣ ምንም ነጥብ ሊያስገኝ የማይያስችል ነገር ለስሙላ ዝም ብሎ እስከሚያ እስከሚያስ ድረስ አይፈቀድም ምንም ጉዳይ ከሌለው በተለይ ከሳሽ ሆኖ በሚቀርብባቸው ኔታዎች ላይ ምንም ሊያስ ኮዝ ኦፍ አክሽን ባላልበግ የክስን ምክንያት ከሌለው ተበቃው ጉዳዩን አለሚያዝ ነው ያለበት በመክራ አገልግሎት ላይ ብቻ ሊያበቃው ይችላል ጉዳዩ ነገር ግን ደንበኞች ደግሞ በጣም ጉዳያቸውን አጥብቀው ወደ ፍርድ ቤት እንዲወሰድላቸው ይጠይቃሉ። ይሄ ያንዳንዱ ተበቃ የሚያጋጥመው ሁኔታ ነው። ከዚህ አንን ተቋቁሞ አይ ብለው የሚተው አሉ በርካቶች አንዳንዶች ደግሞ ወይ ነገሩም በሚገባ ባለ መጨበጥ አልበለዚያም ደግሞ የደንበኛቸውን ፍላጎት ለማርካት ሲሉ ነባር ደንበኛ ይኖራል ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ጉዳይ የሚሰጥ አብሮ የዘለቀ ይኖርና እሱንም ቢማለት ሊከብድ ይችላል አንድ ተጨማሪ ጉዳይ ሲገጥመው ያን ደንበኛ ለማጣት ለማስቀየም ተብሎም እንደይሉ እንታ የሚያዝበት ሁኔታ አለ ና በነኚ ሂደቶች ውስጥ እንግዲህ ግድፈት አይፈጠርም ብሎ ለማለት አይቻልም በማንኛው ሙያ ውስጥ ሙያዊ ግድፈቶች ይፈጠራሉ። ትልቁ ነገር ግን ሆም ብሎ አውቆ ያንን ግድፈት አለ መፈጸሙ ላይ ነው። እና ከፍርድ እንግዲህ የጠበቆቹ የግንኙነት አቅጣጫ ዋንኞቹ ሶስት ናቸው። ከደንበኞቻቸው ጋር የሚኖራቸው ግንኙነት አለ ከፍርድ ቤት ጋር የሚኖር ግንኙነት አለ በመጨረሻ ደግሞ ከባለጋራ ወገኖች ወይም ከተቃራኒ ወገኖች ጋር የሚኖር ግንኙነት አለ እና እንግዲህ እዚህ ውስጥ እነኚህን ሶስት ግንኙነቶች በተሟላ ሁኔታ ለመምራት መሰረታዊ የስነ ምግባር እሴቶች መከተል እንደሚያስፈልግ የስነ ምግባር ጋጭንም ባንድ በኩል ይላል የዓለም አቀፍ ተበቆሽ ማህበር ምሳሰሉ ትላልቅ የጥብቅና ለምድ ማህበራት ያዛሉ እነዚህም በዋነኛነት ያስቀምጣቸው እነ የጥቅም ግጭትን የሚስተር መጠበቅን ተመጣጣኝ ሆነ ያገልግሉት ክፍያ ማስከፈልን ከሁሉ አስቀድሞ ደሙ ብቃት ብቃት እና ተገቢነት ይሏቸዋል ባን በኩል ብቃት ሲሉ የሙያውቀቱን ነው በሌላ በኩል ደሙ ተገቢነት ሲሉ ደሙ ለዛ ስራ ተገቢ ነው ወይ ያ ሰው ያ ተበቃ ያንን ጉዳይ ለሚያስ ተገቢ ነው ወይ የሚለው ነው ይሄ እንግዲህ ይሄ ተገቢነት የሚለው በተለይ ከስነ ምግባር ጋር በጣም የያዘ ነገር ነውና እነኚህን መሰረት አድርጎ በሚሄድበት ጊዜ አንደኛ ወገን ያስቀየመ ሊሄድ ይችላል የራሱን ደንበኛን ያስቀየመ ሊሄድ ይችላል ለምሳሌ ቅድም የተነሳ በስፋት ችግር ተብሎ እየተወሰደ ያለው የቸልተኝነትና የግንኙነት ጥረት ከራስ ደንበኛም ጋር ይሆን ቶሎ ስልክም አነሳልኝም ስለ ተደረገው ነገር ቶሎ ሪፖርት አላፈርስ ለቀረበው ብሎ ቶሎ ሪፖርት አላገኘው የመሳሰሉት ነገሮች ይነሳሉ። እንግዲህ እነዚህ ከስራ ብዛትም ሊሆን ይችላል እንደተባለው ከአቅም በላይ ስራ አብዝቶ በመያዝ ምክንያት ሁሉንም ጉዳዮች በሚፈለገው ጥንካሬ ለመከታተል ተቸግሮ ሊሆን ይችላል ስልክ ለመመለስም ብዙ ጊዜ ችሎትም ይውል ከሆነ ችሎት ውስጥ ሆኖ ስልክ ለማነጋገር አይፈቀድም ለዚህ ሙአለ ማደር ሊኖርበት ይችላልና እንግዲህ ይሄንን በተሻለ መጠን ማበራችንም ተጨማሪ የስነ ምግባር ደንቦችን ቀርጾ ተበቆችን የበለጠ ወደ ከፎዳ ለስና የስነ ምግባር ደረጃ ለመውሰድ የሞከረ ነው ቢያንስ በ24 ሰዓት ውስጥ መላሽ መስጠት መቻል
በስልክ የሚሆን በኢሜል ለወቅቱ መልስ መስጠት ባይቻል በ24 ሰዓት ውስጥ መላሽ መስጠት መቻል ሌሎችንም ጉዳዮች በተመለከተ ሰዎቹ መረጃ አስቂጠይቁ ድረስ ባለ ጉዳዮች መረጃ አስቂጠይቁ ድረስ አለ መጠበቅ ከጠየቁ ያለ ምንም ትድጥር በጠየቁበት መልክ መረጃው መስጠት አለበት ሳይጠይቁም ግን መደበኛ በሆነ መልክ መረጃዎችን መስጠት ይጠብቃሉ ባይጠይቁም ይጠብቃሉና እና እነኚ ብዙ ትኩረት ሳይሰጣቸው ነገር ግን በደንበኞች ላይ የርካታ ማጣት ሊያስከትሉ የሚችሉ ነገሮች ናቸው በፍርድ ቤት አካባቢ ቀደም ከወንድሞቼ ተነስተዋል የሚኖሩ አንድ አንድ ጊዜ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ በጣም አንዛስቶ ክርክሮችን መጻፍ አንዛስቶ ክርክሮችን ማቅረብ ዳኞች ጋር ያለውን ግንኙነት ትንሽ ሲያሻክረው ይታያል አዎ ደንበኞች ሲመጡ መጀመሪያ መጠየቅ ይፈልጋሉ እንዴት ነው ዳኞች ታቃላችሁ ወይ እዚ ችሎት ያለ ዳኛ ታቃላችሁ ወይ ብሎ ሊጠይቁ ይችላሉ አንድ አንድ ጊዜ እኔ ከከሌ ዳኛ ጋር ተዋወቃለሁ ስለዚህ ይሄን ጉዳይ ነው ለያዝል የሚልም ነገር አለ ይባላል አዎ ይሄ እንግዲህ በጣም ትልቅ ችግር ሆኖ ነው የሚወጣው ሌላው ደግሞ ምን አልባት አቶ ብራሉ ያነሱታል ከተቃራኒ ወገን ጋር ያው መጋጨት ይችላል ውስጥ መዘላለፍ አለ አንድ አንዲ ከተቃራኒ ወገን ጋር ደግሞ መደራደር ጉዳይ ያዙለት ወገን ይያለ ከሱ ተቃራኒ ወገን ጋር መደራደርም ታይቷል ተፈቆች ላይ ይባላል እና ስቲያቶ ብራን ይጨምሩና ልመለሳለሽ የተበቆች ችግር እንዳለባቸው የተገለጸ ሁኔታ አለ በመሰረቱ በሰፊውና በትልቁ ይሄ ንጥብ እኔ ከተነሳ መቃወመው ነው ለምን የአሁን ጣበቆች ወይ በመስራት ላይ የሚገኙ ጣበቆች ባጠቃላይ ቀደም ሲል በመንግስት ከፍተኛ ኃላፊነት ሲሰሩ የነበሩ ታላላቅ ሰዎች ናቸው ለሀገር ብዙ ስራ ይሰሩ ሰዎች ናቸው በጥብቅና ስራቸው ወቅትም ትልቅ ስራ እየሰሩ ያሉ ወገኖች እንዲውዝም ብሎ በቀላሉ ከመንግስት ኃላፊነት ስለተነጠልን ብቻ ምንም ለሀገር ለወገን ለማህበረሰብ የማያስብ የሥራ ዘርፍ ተብሎ ሊጠቀስ አይገባው በመሰረቱና ያልታየ አካባቢ መስለኛልና ሊታወቅ ይገባል በጣም ለህግ ለልና አሁንም ድረስ የሚሰራው እንደ ተባለውም ገንዘብ ብቻ የሚያዩናቸው ተብሎም ሊወሰድ አይገባው እንደማንኛውም የሥራ ግንኙነት ካውል በመነጨ የሚገኝ ነው ገንዘብ ያም ቢሆን እንኳን አቶ ብራህም ስለዚህ ጀምርሽ ምናልባት እንግዲህ ያው ጠበቆች ላይ ይሄ ነገር የገንዘብ ጉዳይ ይነሳው ለምሳሌ ዳኞች አቃቤ ህጎች ወይ ደግሞ የሕግ መምራን ያው ተቀጣሪዎች ናቸው ወራዊ ደሞዝ ጠበቀው ይመጡ ናቸው ጠበቃ እንደዛ አይደል ጠበቃ መሰረት ያረጋው ከደንበኛው በሚከፈለው ገንዘብ ነውና ገንዘብ ላይ ትኩረት ያረጋሉ የሚለው ሌሎቹ ላይ የማይነሳው ምናልባት ዳኞችም ላይ ቁምነሳ ነገር አለ በኋላ ስለምን መጣበት ነው ተበቆችም ዳኞች ላይ ማይነሱት ነገር ስለለ በኋላ ስለምን መጣበት ነው ከዛ አንጻር ነው ገንዘብ ላይ ያው ለእያንዳንዱ አገልግሎት ያው ገንዘብ ተጠይቃላችሁ አንዳንድ ደንበኛም ከደንበኛም ካለ መገዘብም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከተበቆችም ከፍተኛ የገንዘብ ፍላጎት ሊሆን ይችላል ከገንዘብ ጋር በተያያዘ ይነሳል ይሄ ቀሬታ በመሰረቱ የመተዳደሪያ የስራ መስክ ነው የተከናው ነው ያለ ተበቆች ከዛንጻር በሁለቱ ተዋይ ወገኖች በፈቃደኝነት የሚገኝ ገንዘብ ሊኖር ይችላል ያ ሞኖኮ ምን አልባት ሊታወቅ የሚገባው ነገር አለ በርካታ ገንዘቦች ጠበቆች የማይቀበሏቸው በሚሊየን የሚቆጠሩ ገንዘቦች አሉ ምክንያቱም ደንበኛህን እንደገና መክሰስ ሞራሊን ጥሩ ስለማይመጣ የተባለ በጥናትም ይቀርቡ አሉ እና እንደውም ማንነቀበላቸው በርካታ ገንዘቦች አሉ። እሄ ለመከላከል አይደለም ግን ሊታወቅ ይገባል። በሌላ በኩል በአጠቃላይ ስለ ስነምግባር ችግር በተመለከተ አሁንም ከጠበቃ ብቻ የሚከሰት ችግር አይደለም። 
ታያጅነት አለው አንድ ጠበቃ ደንበኛው የሰጠውን ማስረጃ እና ፋክቶች ይዞ ነው ወደ ፍርድ ቤት የሚሄደው ከየት ማያመጣው ያ ማስረጃ ስተት ከሆነ ታያጅነት አለው ከየት መጣ ያ ማስረጃ ጠበቃው አይደለም አልፈጠረው እነታውም የተዛባ ከሆነ ጠበቃው አይደለም ውጤቱም በፍርድ ቤት ውሳኔ ሲሰጥ ውጤቱ የጠበቃው ችግር ብቻ ይሆነ ከዳኝነት አካላትም ከመንግስት ተቋማትም ከሌሎች ማስረጃውን ከተገኘበትም ጋር ታይዞ ነው ሊጠቀስ የሚገባው እንጂ ጠበቃ በመሰረቱ ጠበቃ ባለሙያ እንደመሆኑ መጣን ችግር ሲፈጠር ምን ጉዳት ሊያደርስበት እንደሚችል ህጉን ያቀዋል ይስነሙ ጋር ደምቡን ያቀዋል አስቀድሞ ስለዚህ ዝም ብሎ ሁሌም ችግር የሚፈጠር አካል ወይ ምስራ መስክ ተብሎ ሊጠቀስ አይገባውም ታያጅነት አለው ይሄ ተነጣጥሎ ሊያዝ አይገባውምና በዚህ ዲታይልነ ነው ሌላው ከክፍያ ጋር ታይዞ በህጉ 50 ሰዓት መስራት እንዳለብን ግዴታ ተጥሎብን ከጠቅላይ ቃቢ ጋር በተገናኘ መልኩ እየሰራን እንገኛለን እያንዳንዱ ጠበቃ ከ50 ሰዓት በላይ ነው እየሰራ ያለው ባውን ሰዓት 50 ሰዓት እኮ አንድ ቀን ወይ ሁለት ቀን 3 ቀን ሄደ ከ ዶክመንት ወይም ሰነድ ከማዘጋጀት አብይ ተጽፎችን ከማዘጋጀት ማስረጃ ከማሰባሰብ ጊዜ ጀምሮ ብትቆጥረው ከ50 ሰዓት በላይ ነው እየሰራን ያለነውና ወደፊትም ምናልባት ይሄ 50 ሰዓት ያን ሳል ከተባለ የምንሰራበት እንትን ይኖራል እኛ በማህበራችን በዚህ ረገድ ወደፊት እንዲመቻችልን ከጠቅላይ አቃቤ ይቀር ለመነጋገር እንትኖች ይዘናል ግን እንሰራለን ማለት ነው አንደገለም ይችላል የክፍያ ጉዳይ ላይ ብዙ ጊዜ ደንበኞች ለማማሩ እንደሚችሉ ታወቃ ግን ጠበቆችም ወይም ግባለማው ባን አላማቸው የፍት ተደራሽነት ማረጋገጥ ገንዘብ ቀደመ ያዱ አገልግሎት ገንዘብ የሙያ አገልግሎት ተከታይ ነው ሊሆን የሚችለው ሊቀድም አይችልም ማለት ስነ ምግባር ስለ ስነ ምግባር ስለሆነ ምን እንደነጋገረው ገንዘብ ስነ ምግባር ላይ የቀዳሚ ስፍራ ይለው ለውም ሱ ንግድ በንግድ አካባቢ ቢሆን ሊሆን ይችላል በዚህ በሙያ አገልግሎት ላይ ግን በተለይ በፍትህ ሙያ አገልግሎት ላይ ቀዳሚው ነገር የደንበኛን መብት ማስከበር የደንበኛን ጥቅም ማረጋገጥ ነው እና እዛው ውስጥ ግን ወጪዎች እንዳሉ ደግሞ መታወቅ አለበት ከመኖር ከኑሮ መተዳደሪያነትም ባሻገር ወጪዎች አሉ እና እነኛስ እንዴት ተሸፈናሉ ካለው አጠቃላይ ሂደት የመከፈላ አቅም ለሌላቸው ሰዎች የሚደረግ ድጋፍ አለ በ50 ሰዓት በተባለው ከዛም በተለየው ኔታ አንስተኛ ክፍያን በማስከፈል በነጻም የሚሰጡ አገልግሎቶች አሉ። እና ይሄ ትክረቱ እዛ ላይ ነው የሚለው እይታ እንደ መስተካከል ያለበት ነገር ነው። ሰዎች በርግጥ በነጻም ሁሉም ሰው በነጻ አገልግሎት ቢሰጠው ደስ ይለዋል መቼም ከደንበኛ ቋያ ስናየው። ነገር ግን አለ ክፍያ ደሞ ና የ የሌሎች የኑሮ ወጪዎች እየጨመሩ እየሄዱ በሚታይበት ጊዜ ያንን ዝቅ ለማድረግ አይቻለም እንደው ያለው አማካኝ ያከፋፈል ስራት ከ40 50 አመት በፊት ታይዞ በነበረ መቶኛ हिसाब ነው እና በጠብቆች አካባቢ እንደውም ደሞ አንሶናል ፍርድ ቤቶችን ብዙ ጊዜ አይዞልንም ምናረግ በውል እንኳን ምን ይዘውን ያስርና ያስራ 2.8% ሂሳብ እንኳን ሙሉ ነው አይዙ አይዙልንም በግማሽ ደረጃ እየቀነሱ ነው የሚሉትና በዚህ ምክንያት ከደንበኞች ጋር ቅራኔ ይፈጠራል የተባለ ነው ከነጻ ጥብቅና አገልግሎትና ያው ደንበኞችም ይመጣሉና አንተ ጋር ብዙ ቅሬታዎችን ይዘው ጣብቆች ላይ እና ነሱ ማለት ቅሬታዎቹ ምን መሰረት ያረጉ ይላቸዋል ያ አንዳንዶቹ ቅሬታዎች ከጠበቆቹ ችግር ይበረጫሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ባለጉዳዮቹ ካለመገንዘብ እኩል ካለመገንዘብ አሁን አንድ ያዩት ነገር ምንድነው የናንተ ማህበር ጥናት ላይ ለምሳሌ አንዳንድ ጠበቃው መገኘት ላይ ተጠበቀበት ይችላል 
ኦሬዲ ተገኝም ምንም ማያረግበት የችሎ ስነ ስርዓት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ተገኝቶ ዝም ሊል ይችላል ታበቃው ዝም ያለው ለኔ ስላል ወገነ ነው ለተቃራኒ ወገን ወግኖ ነው እንዲያሽንፈ ይፈልጎ እንደዚህ የሚሉት ነገር ማለት ተበቆቹ ላይ ይነሳና ከሚመጡ ቅሬታዎች አንዛ ያቺ 50 ሰዓት አንድ ነው የምታረጋግጡት በነጻ ትልካላችሁ ጉድ ባለ ጉዳዮች ባለ ጉዳዮችን ግን ልክ እንደራሳችሁ የገንዘብ እንደሚያገኙበት ጉዳይ ለማስተናገድ ነገር አለ ነው የሚባለው እሱ ላይ እሺ ጥሩ የነጻ ተፍቅርና አገልግሎት እንዲሰጡ ከማድረጋችን በፊት ወደኛ የሚመጡ ባለ ጉዳዮች አሉ እነዚህ ባለ ጉዳዮች በሚመጡበት ጊዜ ማሟላት የሚገባቸው ነገሮች አሉ አልፎ አልፎ በነዛም ጠያቂዎች መካከለ የሚፈጸም ችግር አለ የገንዘብ አቅም ይያላቸው ይላቸው ተብሎ የሚቀርቡ አሉ ወነተም ደግሞ ይሌላቸው አሉ እነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች ደግሞ በአብዛኞቹ ሴቶች ናቸው ህፃናት ናቸው አካል ጉዳተኞች ናቸው አረጋውያን ናቸው እነኚ ማስረጃ ይዘው በሚመጡ ጊዜ ጠበቃውን በስልክ እንጠራለን ወይም ፍቃድ ለማሳደስ ይመጣ እንጠራለን ጉዳውን እንሰጣዋለን በዛ ሂደት ነው በጠበቃና በነጻ ተገልጋይ መካከለ ያለ ጉንኝነት የሚጀምረው እንደተባለው አንዳንድ ተበቆች የነጻ ጥብቅና አገልግሎት ገና ስሙ ሲነሳ ቅርም ይላቸው ወገኖች አሉ ወይም ተበቆች አሉ አዘ ሴም ዳይም ደግሞ እኛ አካባቢ ያለው ተገልጋይ በርካታ ስለሆነ ያለውን ጭንቅ ሲሰሙ ካንድም ሁለትም በላይ ነጻ ጥብቅና ነው ሰጣለ በፍቃደኝነት ብሎ ኬዝ የሚወስዱ ሰዎች አሁን እዛ አካባቢ ያለ ችግር ምንድነው በተገልጋይ መሆነ በጠበቃው በተለይ በተገልጋይ ነጻ ጥብቅና አገልግሎት እንዲሰጥ ከተመደበ በኋላ ሁሉም ነገር ጠበቃው ሸፍኖ እንዲሰራ ይመጣበት ጉዳይ አለ ከታክሲ ጀምሮ ከሌሎች ሌሎች ወጪዎች ከፎቶኮፒዎች ማስረጃዎችን የትም ገብቶ ፈልጎ እንዲያመጣ ይመፈለግ ጉዳይ አለ ስለዚህ እንደ ህግ ባለሙያ ሳይሆን በቃ እንደሱ እንደ ተላላኪ ወይም እንደ ሌላ ጉዳይ የማቅጠር ጉዳይ መንግስት መድብሃል እኮ ሚል አለ እኛ ጋመጡ አንድ የመድባቸው አለ እኔም ለው ነገር ሁሉ መቀበል መቻል አለበት የሚል ክብረት ሰሙም ደግሞ በጎ ያለውና አመለካከት አለ ቀደም እንዳልኩት ከተበቃውም ደግሞ ኬዙ ነው ገንዘብ ስለሌለው ብቻ አልፎ አልፎ እንጂ በጣም በጣም በቁጥር ደረጃ በጣም አላሳውሽ ናቸው እርስ በርስ ያለ መግባባት ጉዳይ ነው ይሄ በነጻ ጥብቅና ማገልግሎትም ብቻ ሳይሆን ገንዘብ ከተከፈላቸው ጋር ተመሳሳይ የሆኑ ነገሮች አሉ። አልፎ አልፎ ይመጣሉ የተበቃል ተስማማኝም ቀይርልኝ። ሪ የሚል ባለ ጉዳይ አለ። ለምንድን ነው ኬዝ ይሄ ይሄ ነው? አይ ይሄ ማ ከሆነ ስተት የለበት። ሁለቱን ቁጭ አድርገንም እናነጋ አንድ አልፎ አልፎ በስልክና እናነጋግራለን ኮምፕሌንስ ይመጣ። ከዛ በኋላ ቁጭ አድርገንና እናነጋግራለን ኔቱ ጋር ነው ተፋቱ ብለን። አብዛኛው ከባለ ጉዳይ ጋር ችግር እንዳለንም እንረዳለን። ታበቃው ጋር ደሞ ችግር ካለ ይሄ ስተት ነው ይሄንን ይሄንን አስተካክለን እንዳለን ችግር ካለ እና ካክም በላይ የሚሆን ከሆነ ተጠያቂነት አسرር የተዘረጋ ስለሆነ የምንጠይቅበት ሁኔታ አለ ይሄ 50 ሰዓት አሁን እኛ ሰዓት አንቆጥረን ባሁን ሰዓት 50 ሰዓት እንዳንቆጥረ ያስገደደን መሰረታዊ ምክንያት አንድ ጉዳይ ሰጥተ ነው በ50 ሰዓት ላይ ያልቅ ይችላል አመታት ሊፈጅ ይችላል ጉዳዩ ውስብስብና አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ኬዝ ነው ምንሰጠው ወይም ጉዳይ ነው ምንሰጠው የቤት ሰብ ጉዳይ ከሆነ አሁን የቤት ሰቡን ጉዳይ እስከመጨረሻው ድረስ ከማማከር ጀምሮ ጉዳው የመጨረሻው ውሳኔ እስካገኘበት ጊዜ ድረስ እንዲከታተልልን እናደርገው በዛ በመካከለ የሚቀርቡ ሪፖርት ካለ ሪፖርት እንዲያቀር ካለቀም በኋላ ሪፖርት እንዲያቀርቡ ነው በዚህ ነው እቼ ከመናረጋቸው እና አትሊስት እንዳልኩት ሁለቱም ጋር የተወሰኑ ክፍተቶች አሉ ግን አሁን በተለይ ባሁን ታሳስወር እንኳን አትሊስት የነጻ ጥብቅና አገልግሎት ባለው መረጃ ወደ 90 ሰዎች ተገልግለዋል ይሄ ማለት የፍት ተራራሽነቱ በጠበቆች በኩል በባረጋገጥ ረገድ የተወሰነ ጥሩ እንቅስቀስ ያለ ብሎ መስል የሚያለበት ነገር አለ አጠቅለል ባለ መልኩ አሁን ወደዚህ በተለይ በጠበቆች ላይ ተገልጋይም ሆነ የህብረተሰቡ ያለው አመለካከት መሰበር መቻላል ኔጌቲቭ አመለካከት ነው አብዛኛው የህብረተሰብ ክፍል ጠበቃው ቀደም እንዳል ነው ኔጌቲቭ ነው እንቱ ነው ፖዚቲቭ አይደለም አብዛኛው ጠበቃ ከምን መነጨ ግን እሱ ነገር ያ ዲፕ ሆነ ወይም ጠለቅ ያለ ጥናት ማድረግ የሚያስፈልግ ይመስላል አልፎ አልፎ የሚያጋጥመው ጠበቃ ከመነሳው ከውይይቶች ከመኖሽ ምና ምንሰማው የሕግ የበላይነት ለማስከበር ሳይሆን ገንዘብ ነው የሚያባርረው የሚል ሰፊ ወብረት ሰው ውስጥ አለ ይሄ ኡነት ነው ወይ አይደለም የሚል ሰፊ ጥናት ነው ማየት የሚያስፈልገው እንደገናም ደግሞ ህብረት ሰው ራስ ወደ ተበቃው አገልግሎት ለማግኘት ሲመጣ የሕግ የበላይነትን ተበቃው እንዲያሰፍንለት አይደለም ህብረት ሰው ውስጥ ያለው አመለካከት ማንዱ ችግር አለበት ከተበቃው ከዳኛ ጋር ከፖሊስ ጋር ወይም ከሌላ ባለስልጣን ጋር ኔትወርክ አለው ወይ ጉዳይም ብሰጠው 
በዛም በዛም ብሎ ያስፈጽምልኛል ብሎ ደስታን ይፈጥርልኛል ብሎ ነው ህብረተሰብ ውስጥ ያለው አመለካከት እንጂ ከመነሻው ጀምሮ ኡነት ጠበቃው እንዲያወጣ አይደለም በህብረተሰብ በህብረ በተማሮም በሌላውም መውሰድ እንችላል ምን ኔትወርካል ዳኛ ነበር ወይ ምናምን ወደሚል ነው መጀመሪያው ነው የሚሄደው ስለዚህ በመአከል ይበላሽ አይ ይሄ መጀመሪያው ነው እኮ ኔትወርክ ካለበሩ የሚል እንትላል ከዛም እጪ ቀደም እንደተባለው አንዱ በውሉ መሰረት ጉዳው ሊያልቃ አካባቢ የሚጠፉ ባለ አንትኖች አሉ ባለ ጉዳዎች አሉ ገንዘብ ያለ መከፈል ጉዳ ያለ ተበቃውም የሚሰላችበት አለ ተበቃም ይጠፋል ውል ካሰረው አ ቀድም ያነሳውት ነው ቀድም አሁን በሰበረው የተወሰነ ውሳኔ አለ ቀድም ከተጠያቂነትም ጋር ተያይዦ አርገን ማንሳት የምንችለው ውሳኔ በሰጠ በተሰጠ ጉዳይ ላይ ጠበቆች ቅሬታ የሚኖራቸው ከሆነ የግባይ መብት የተከተጠበቀ አለ እስከ ከፍተኛ ፍርድ ቤት እስከ ሰበር ድረስ ብዙ መዝገቦች እስከ ሰበር ድረስ ሄደው እስከ ተክላይ ፍርድ ቤት ድረስ ሄደው የጸሎ ውሳኔዎች አሉ ስለዚህ የሕግ አሰራርን እስከ ተከተለ ጊዜ ድረስ ተበቃው ተበደልኩ እስከ አለ ጊዜ ድረስ የግባይ መብቱ የተጠበቀ ነው እና በተለይ ቀደም ከዚህ ከማህበረም ጋር የተገናኘ ነገር አለ ተበቃው የተበቃ ማህበራት ይምሩ አሁን ባለው በርካታ ተበቃ ማህበር ነው እንስጥ እንኳን ቢባል ማለት ወጥ የሆነ አደረጃ የት የተፈጠረ ተበቃ ማህበር የለም እንዳውም ባህሉ ሰዓት ቀደም እንዳለ ህብረት ሰቡ በተበቃ ላይ ያለው አመለካከት ትንሽ ዝቅ ባለበት ሁኔታ ተበቃው ራሱ ተበቃውን ቀጣ ቢባል እሪታው ከፍተኛ እንደሚሆነ አስባለው ኔ በበኩል ያቀረብ ያቀረብንለትን ጉዳይ ራሱ ተበቃ ዳኛ ሆኖ ተበቃው ራሱ ነጻ አደረገ ለማን አቤት እንደበል የሚል ጉዳይም ላይ ኖርበት ኢቭን እንደዚህ ከተበቆች ከፍተ ሚኒስቴር ወይም ከተክላይ አቃቤ ክፍርድ ቤት ራሱ አባላት ወሆኑበት ጉዳይ ቅሬታ አለ በህብረት ሰቡም ዘንድ በተበቃውም ዘንድ እንደገና ለማህበሩ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ሲጣ ለተበቃው ማህበር ብቻ አሁን ራሱ ነረን ያርግ ይባል የሚያመጣውን ተጽኖ ቀላል ነው ግን ያው በሂደት ወደዛ የሚከደበት ሁኔታ ይፈጠራል ብዬ ማስባ